Good evening. God kveld. Uh, I should have brought my sunglasses. Jeg burde ha tatt med solbrillene mine. Now you see, I already picked up some of you spoke English because you laughed before he translated. Jeg skjønner at det er en del av det som forstår engelsk, for dere ler før tolken får anledning til å slippe til. Erev tov, that's in Ivrit, in Hebrew. <clears throat> and um, how many of you have been to Israel? Mange av dere har vært til Israel. Well, put your hands down. How many of you have not been to Israel? Hvor mange av dere har ikke vært til Israel? Okay, you're in the minority, which is dere pretty unusual. Dere er i mindre tall. Okay. How many is there anyone here who has heard me preach before? Er det noen som har hørt meg tale før? And you're back? Hmm. Okay. <laughs> Og dere er kommet tilbake igjen? Okay. Good. <laughs> um, for the rest of you, my name is Chuck Cohen. Og for dere da som ikke har hørt meg før, så heter jeg Chuck Cohen. I was born and raised in New York City. Jeg er født og jeg har vokst opp i New York City. I lost that accent a while ago. Jeg har, det er en god stund siden jeg mistet denne spesielle aksangen. And when I graduated university, og da jeg begynte på universitetet, I was a teacher, så var jeg en lærer, an agnostic, og en agnostiker, altså ateist, agnostiker, and, not an atheist, an no, agnostic. No, 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 I'm just, yeah. And, most importantly, I was a hippie. Og det viktigste av alt, jeg var en hippie. Now you see, we always think about hallelujah as being a word the same in every language. Vi tenker jo på ordet halleluja som et ord som finnes i alle forskjellige språk. So is the word hippie. Og det samme gjelder ordet hippie. And so I can introduce myself anywhere in the world by saying hallelujah hippie. <laughs> Så jeg kan introdusere meg hvor som helst i verden ved å si halleluja hippie. I found myself short while after I left New York City on a ranch for emotionally disturbed boys. Og så jobbet han på en ranch et stykke utenfor New York City for uh, ungdom eller gutter med atferdsvansker. I wasn't one of the boys, I was one of the counselors. Jeg var ikke en av guttene eller klientellet, jeg var en av rådgiverne. And here I was riding horseback up and down the beautiful hills of northern California. Og så red jeg på hesteryggen opp disse vakre åskammene i California. For the first time really being in nature. For første gang, altså han var vokst opp i New York, så var jeg i naturen. And saying, Somebody or something created this. I need to find out who. Og så plutselig så begynte den tanken å ramle ned i hodet på meg at en eller annen må jo ha skapt dette. Isn't this what Paul talks about in Romans the first chapter? Er ikke det dette Paulus taler om i Romerne det første kapitlet? When he says that God has given every man a witness through nature. Der hvor Paulus skriver at Gud han har lagt alt åpent for oss. Han har gitt et vittnesbyrd gjennom naturen. Well, being a card-carrying hippie, I rejected Judaism and Christianity. Og som en hippie så, så tok jeg avstand både fra jødedom og kristendom. And I started seeking for whoever created this through Eastern religions and New Age and transcendental meditation and og, drugs. Og så begynte jeg å lete etter han som hadde skapt alt dette her gjennom Østens religioner gjennom transcendental meditasjon gjennom narkotika. Not that I started drugs, now I had a reason for getting high. I had a reason not, for not, not that I started smoking drugs, no. I had a reason now for getting high, a spiritual okay. reason. Ja. Ikke det at jeg hadde begynt å, å, å røyke eller uh, bruke narkotika, men nå hadde jeg en, en grunn til å begynne å søke. Now some of you are sitting there going, why should I even be listening to this guy? Noen av dere tenker kanskje som så at hvorfor skulle jeg høre på den fyren der? But if I knew where you came from, I might ask the same thing of why should I even be talking to you? <laughs> Men hvis jeg visste hvor du kom fra, så ville jeg kanskje stille eller rette spørsmålet den andre veien og, og, og si som så at hvorfor skulle jeg tale til deg? 
All of us have backgrounds that we came through before we came to the Lord. Alle sammen så har vi en eller annen spesiell bakgrunn som vi kom ifra før vi kom til Herren. Anyway, a couple of months later, uh, my future wife came up to the ranch. Eh, noen måneder senere så kom min fremtidige hustru til denne ranchen. She was also a hippie. Hallelujah. Hun var også en hippie. Hallelujah. And so we became hippies together. Og så blev vi hippier sammen. I won't say any more there's young children around. Jeg anyway. Jeg vil ikke si noe mer, fordi det er en del barn eller ungdommer her. Now, while I was born Jewish, my wife is not. Men jeg var, jeg var jo da jødisk, men det var ikke min hustru. Two years later, we moved to Kansas, right in the middle of America. Eh, to år senere så flyttet vi til Kansas. And Karen, my wife's sister and brother-in-law, lived there, and they were believers, Christians. Og I den uh, i, i Kansas, mm -hmm. der bodde min hustru eller der kom min hustru Karen ifra og og hennes familie, og de var kristne. And they knew we needed Jesus. Og de visste at uh, vi trengte Jesus. De they didn't det. know any of the correct terms on how to witness to a Jew. De kjente ikke noe til den rette terminologien, hvordan man skulle vittne for en jøde. They didn't know not to say Christ or Jesus or convert. De visste ikke at det var kanskje litt farlig å bruke uttrykk som Kristus og Jesus, Jesus og dette å bli omvendt. The only thing they knew is that love never fails. Det eneste de visste det er at kjærligheten, den slår, den slår aldri feil. It took four years. Det tok hele fire år. But in 1976, both Karen and I came to know the Lord. Men i 1976 så lærte både jeg og Karen Herren å kjenne. It was as sure as a shock to me, because the last thing I was looking for was Jesus. Det var, kom jo som et sjokk eh, over meg dette her, for det siste som jeg ville ha henvendt meg til, det var jo Jesus. Listen, nobody looks for Jesus before they're saved. Det er ingen som leter etter Jesus før de blir frelst. Because as soon as you start looking for Yeshua, Jesus, you're saved. For i det øyeblikket du begynner virkelig å lete etter Jesus eller Yeshua, så er du frelst. As soon as you do that, it's because the Holy Spirit is drawing you to the Son. For så snart du begynner å søke ham, så er det en hellig ånd der og drar deg til sønnen. Because we're saved by grace. Fordi vi er frelst av nåde. So, at this time, uh, I was, uh, like I said, I was, Karen and I were living together when we got saved. Så på denne tiden her så bodde Karen og jeg sammen. Altså på den tiden da jeg ble frelst, da vi ble frelst. And we weren't married. Vi var ikke gift. I was growing marijuana in my closet. Og uh, jeg drev med litt sånn uh, dyrkning av marijuana hjemme. And I was also teaching people how to kill. I was a karate instructor in a school. Og jeg lærte også folk hvordan de skulle drepe andre, for han var karateinstruktør. None of that scared Yeshua. Men ingenting av dette her skremte Yeshua. He didn't look at me and say, man, there is no way he's going to come to know me. Han så ikke på meg og tenkte som så at det er jo helt umulig at denne fyren her kan bli... Frelst. Over 40 years later, we're still walking with him. Men 40 år senere så vandrer både han og Karen sammen med Herren. Now, the first thing he did was pull me out of karate. Det første han gjorde, det var å dra meg ut av karate. Then he released me from all drugs. Så løste han meg fra alt som hadde med narkotika å gjøre. And then in the middle of July back in 76 my wife and uh, Karen and I got married. Og i i juli 1976 så ble Karen og jeg gift. We just celebrated our 42nd wedding anniversary. Og nettopp feiret vår vår 72. bryllupsdag. Hva sa jeg? What did you say? I, I must have said something very wrong. Okay. <laughs> Just to make me humble. Yeah. Okay. 
I'm speaking in English, he's speaking in tongues. Ja. Han snakker engelsk, og jeg taler i tunger, sier han. Okay. And then uh, the Lord moved us from Kansas to Spokane, Washington, where we were discipled in an Assemblies of God church. Og så flyttet vi fra Kansas til Spokane i Washington, hvor vi ble disippelgjort i en menighet. And immediately I began to minister. Og øyeblikkelig så ble jeg trukket inn i tjenesten. Then after a couple of years and our first son being born, he moved us all the way to Florida. Og i løpet av noen år da, hvor, vi, hvor, uh, første, hvor eldste sønn ble født, mm -hmm. og så flyttet vi over til California. Uh, Florida. Florida, sorry. Mm -hmm. That's right. And in Florida, we became part of the pastoral team of one of the early messianic Jewish congregations. Og i Florida så ble vi med i pastorteamet til en av de første messianske menighetene der. And in about 1980 Five, the Lord said to me, son, it's time to go home. Og i 1985 så sa Herren til meg, sønn, det er på tide å dra hjem. Thank God he didn't mean New York City. Og jeg takker Gud for at han ikke mente New York. And in 1989, Karen and I and our two sons made Aliyah. Og i 1989 så gjorde Karen og jeg og våre to barn Aliyah. Altså, In other words, we immigrated to Israel. Med andre ord så emigrerte vi til Israel. We've lived in Jerusalem ever since. Og vi har bodd i Jerusalem helt siden da. And in Jerusalem I became part of the pastoral staff of King of Kings Assembly. Og I Jerusalem så ble jeg en del av pastorteamet til Kids Kid of Kids for 17 Hva, years, til? King of Kings. K King of Kings. King mm -hmm. of Kings. Ja. Mm -hmm. For 17 years. Og der var jeg i 17 år. And for the past 12 or 13 years I have been with an organization called Intercessors for Israel. Og i de siste 12-13 årene så har jeg vært med en organisasjon som heter Forbedre for Israel. And we may talk a little bit more about that later. Og det kan vi snakke litt mer om senere. And the Lord has sent me out to minister his word from Zion to many, many different nations. Og Herren har sendt meg ut ifra Sion for å betjene mange, mange nasjoner med Guds ord. And again, I thought I was going to do something on prayer tonight, but the Lord has directed me to do something else. Jeg hadde egentlig tenkt å tale om noe om bønn her i kveld, men Herren har ledet meg til å ta opp et annet emne. And I think this is going to be easy. I, I how many of you have your Bibles? Hvor mange av dere har Bibelen med dere? Uh, I, I, I wish these lights were lower. I can't see um, the people. Uh, det lyser er ganske sterkt. Thank you so much. Ja. How many of you have your Bibles? Hvor mange av dere har Bibelen med dere? Okay, for the rest of you, you're just going to have to trust us. Og resten av dere må bare stole på at det vi sier er riktig. The prophet Jeremiah, chapter 30. Og... Vi skal slå opp i profeten Jeremia, det tredjefte kapitlet. We're going to probably spend the next couple of sessions doing an expository message on these chapters. Og vi kommer antagelig i møtene som nå kommer til å gå inn på en utleggelse av disse kapitlene, så begynner fra Jeremia 30. Expository means we're going to go verse by verse. Og dette at vi utlegger skriften, det betyr at vi tar det vers for vers. It's something that many people do not hear much in churches because you run into these scriptures that the pastor would rather not talk about. Eh det är en måte att undervisa från bibeln på som inte du möter i så många menigheter för det att pastorn är gärna lite rädd för att komma över vers som man egentligen inte kan förklara så gott. Now all of us know that Jeremiah is known as the weeping prophet. Og alle sammen vet vi jo at Jeremia, han blir kalt en gråtende profet. And part of the reason is because he was preaching and sharing with the nation of Judah just before and during the Babylonian captivity. Og grunnen til det er jo at han forkynte i, i dette landet like før eh, jødene ble sendt i fangenskap i Babylon. But these four chapters Jeremiah 30 31 32 and 33 
Men disse, disse kapitlene her, altså Jeremia 30, 31, 32, 34. Jump to the last days, 33. the days we are in today. Disse spenner over tidsrom som når oss som lever i dag. How do I know? Hvordan vet jeg det? Not only is there a verse here that says in the last days you will understand this. Ikke bare så er, hvordan vet jeg det? Ikke bare er det et vers som her sier at i de siste dager vil dere forstå det. But in these four chapters, 18 times God talks about bringing his people out of captivity and planting us in the land. Men, men hele 18 ganger blir det nevnt i disse fire kapitlene fra 30 til til og med 33 at Herren vil bringe folket tilbake fra fangenskapet og plante det i sitt land. So, Jeremiah 30, verse 1, The word of the Lord came to Jeremiah from the Lord, saying, Thus speaks the Lord God of Israel, Write all these words that I have spoken unto you in a book. Vers 1 og 2 i kapittel 30, Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Så sier Herren, Israels Gud, skriv alle de ord jeg har talt til deg i en bok. Never in the Bible will you find God calling himself the Lord God of Norway. Du finner aldri noe sted i Bibelen at Herren introduserer seg selv som, som Herren Norges Gud. He doesn't call himself the Lord God of America. Og han kaller seg heller ikke Amerikas Gud. But over and over and over he identifies himself with the people he has chosen for his glory. Men gang på gang så identifiserer han seg med det folk som han har utvalgt til sin herlighet. Why has he chosen Abraham? Hvorfor valgte han ut Abraham? He says right there when he first chooses him in in Genesis 12:3 och han säger ju där i första Mosebok 12 vers 3 där var Abraham blir kallt One of the reasons I've chosen you and your people is because in your seed all the nations of the earth will be blessed. Det är grunden att jag har utvalt dig och och din familj är att i, i din ett i din släkt så ska alla jordens folk bli välsignat. What does that mean? Vad betyder det? Paul in Galatians 3:8 by the Holy Spirit says this. Paulus han sier i Galaterne 3. kapitel vers 8 inspirert av den hellige ånd han sier det slik. And the scripture foreseeing that God would proclaim the gospel to the Gentiles. Skriften forutså at 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 evangeliet det skulle forkynnes for hedningene. Said before to Father Abraham in your seed all the nations of the earth would be blessed. Och och så har ju då Abraham sagt att i din så sa Gud till Abraham att i din ett skall alla jorden släkte bli välsignade. So in God's initial promise to father Abraham is included the gospel going to the ends of the earth including Norway. Så i dette löfte som blev gitt till Abraham i första Mosebok 12:3 så har Gud allerede der lagt frem evangeliet for gjennom Abraham så skal alle slekter på jorden bli velsignet. There are some people in the church who have come up with the weirdest doctrines not even God thought of them. Not even. Not even God thought of these doctrines. <laughs> ja, det er mange i disse tider som har kommet med mange underlige lærdommer som ikke engang Gud har kunnet tenke seg. When the Jews rejected their Messiah, God had to choose the Gentiles. He had no choice. Når, 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 når jødene forkastet Kristus, så hadde Gud ikke noe annet valg enn å gå til hedningene. But there's two things wrong with that. Men det er to ting som er galt med dette. Number one, the Jewish leadership rejected Jesus as Messiah because God had ordained that to happen. Men det orsaken till att det judiska ledarskapet förkastade Kristus, det var ju att Gud hade förordnat det sån. And number 2, if all the Jews had rejected Jesus, you would all be going to hell. 
Og en andre grunn som vi kan trekke fram her, det er at, at hvis det var slik at alle jødene hadde tatt imot Kristus, da ville jo dere som hedninger ha gått til helvete. Before there was a Norwegian Pentecostal. Før det hele tatt fantes en norsk Before pilsevenn. Before there was Lutherans. Før det fantes lutheranere. Before there was even a Catholic church. Før det fantes til og med en katolsk kirke. There were messianic Jews. Så fantes det messianske jøder. You can read about them in the first ten chapters of the book of Acts. Du kan lese om det i de første ti kapitlene av Apostlenes gjerninger. There's not a Gentile who gets involved until the tenth chapter when Peter goes to Cornelius' house. Det er ikke en eneste hedning som er involvert før Peter i tiende kapitlene går til Cornelius' hus. You know, some people think that Jesus, he was born as the king of the Jews. Noen ser ut til å tenke at Jesus han ble født som jødenes konge. He lived all his life in the land of Israel as a Jew. Han levde hele sitt liv i Israels land som en jøde. He was crucified as the king of the Jews. Han ble korsfestet som jødenes konge. But he rose from the dead as the pope. Men han sto opp igjen fra de døde som paven. That's why when his mother Miriam saw him, she changed her name to Mary and became a Catholic. Så når Jesu mor Miriam så ham, så forandret hun navnet sitt til Maria og ble en katolikk. How ridiculous is that? Så latterlig er det. Dette er jo så latterlig. Do you realize that he was crucified as a Jew and he rose from the dead as a Jew? Er du klar over det at Jesus han ble korsfestet som en jøde, og han stod opp igjen fra de døde som en jøde? What is the witness of heaven to this man? Hva, hva slags vittnesbyd gir himmelen til denne mannen? Doesn't all heaven call him the lion of the tribe of Judah? Er han ikke blitt kalt uh, løven av juda? You don't get much more kosher than that. Det blir ikke mer korser enn det. What is Jesus' witness to himself in the very last chapter of the book? Hva er det Jesus gir som vittnesbyd om seg selv i den aller siste boka? He says, I am the root and offspring of David. Han sier at jeg er, jeg er, jeg er sprunget av Davids rot. The one who loves you more than anyone else, including yourself, was and still is a Jew. Han som elsker deg til og med mer enn du selv elsker deg selv. And han you, var en jøde. And if you have problems with Jews, og hvis du har problemer med Jesus, you're not going to like heaven. Så vil du ikke trives i himmelen. So, what can I tell you? <laughs> anyway, I, I said all that to say this. That when you got saved, when you came into the kingdom of God, da du ble frelst, da du kom inn i Guds rike, Paul says God cut you out of your wild olive tree. Så tok Gud og, og kuttet deg ut av et vilt oljetre. He cut you off from all those trolls in your background. Han skar deg helt av alle disse trollene som ligger der i din bakgrunn. And all the gods thaw and all the rest of it. He cut you right out of that. Han, han skar deg tvert av. And he grafted you into my cultivated olive tree. Og så podet han deg inn i mitt kultiverte, dyrkede oljetre. Now, that's a shock for so many Christians. Og det kommer som et sjokk på en del kristne. I have a feeling they think they've been grafted into a Christmas tree. Jeg har liksom på følelsen at de opplever at de har blitt podet inn i et juletre. And you go into many churches and there's all this lights and excitement and presents, but it's cut off at the roots and dying. Og så går du til menigheter hvor det er all verdens lysspill og ting som skjer, men så er man blitt avskåret fra sine røtter. But you are grafted into Israel's cultivated olive tree. Men du er blitt podet inn i Israels kultiverte oliventre. And the roots of that tree support the church, not the other way around. Og det er røtten av dette treet som støtter opp under menigheten, og ikke motsatt. The church is not some separate entity from God's promises to Israel. Menigheten er ikke en sånn separat 
enhet artskilt ifra eh, eh, Israel. Fra, right. In fact, the very fact that non-Jewish people believe in Israel's God through Israel's Messiah. Oh, you want me to continue? Okay. The very fact that non-Jewish people believe in Israel's God through Israel's Messiah is proof that God's promises to Abraham, Isaac, and Jacob are still valid today. Det at uh, vi som hedninger tror på Jesus som Messias, det betyder jo bare at uh, de løftene som blev gitt til Abraham og patriarkene, de har gyldighet i dag. You are part of the commonwealth of the house of Israel. Du er blitt en del av uh, samveldet, du er blitt en del av fellesskapet i Israels hus. The Greek word there means your citizens. Det greske ordet der betyder at du er der er borgere. In the spirit realm, you're citizens of Israel. Så ondlig set så er vi borgere med Israels folk. But please, this doesn't make you Jewish. We got enough problems without you. Men det gjør det ikke jødisk. Vi har nok problemer uten dig. People come up to me and say, "Oh, God showed me I'm from the tribe of Naphtali. I'm from the tribe of Levi." Gudde, vi har folk som kommer til oss og snakker om at Gud har vist dem at de er en del av den og den stammen. What tribe are you from, Chuck? Hvilken stamme er du fra, Jack? I usually Chuck. tell them Cherokee. <laughs> og så svarer han, jeg er en Cherokee. Jeg er en Cherokee indianer. The records were destroyed in 70 A.D. No one knows except God. De sette tavlene, de blev ødelagt i år 70, og ingen vet egentlig hvem som stammer fra hvem, utenom Gud selv. So please understand that your eternal destiny is tied in with me and my people more than it's tied in with Norway. Så husk på at, at du er bundet op mere med mit folk, med Israel, end du er med dit eget folk, når det gælder din din evige bestemmelse. You still got a responsibility for what goes on in this nation. Du har fremdeles et ansvar for det som sker i den nation. But whether Norway continues to exist or is destroyed will not impact your eternal destiny. Men uh, enten Norge fortsätter att existera eller upphörer att existera så vill inte det ha någon inverkan på din evige skäbne. Right now one of the fastest growing churches on the face of the earth is in Iran. Eh, akkurat nu så är en av de raskast växande menigheterna i världen i Iran. And if it happens that Donald Trump and Benjamin Netanyahu end up destroying Iran Og hvis det skulle ske da at Donald Trump og Benjamin Netanyahu skulle ødelægge Iran, those believers are still going to have eternal life. Så vil de troende der fremdeles have evig liv. But if Satan succeeds in killing every single Jew and destroying Israel, men hvis Satan lykkes i at ødelægge og dræbe hver eneste jøde og 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 tage så land i Israel, then our salvation is also destroyed. Så vil det også bety at vår frelse ikke lenger har noen gyldighet. What? Chuck, how can you say that? Hvordan kan du si det, Chuck? Don't you know that our salvation is based on Jesus' crucifixion, burial and resurrection? Vet du ikke at vår, vår frelse den er basert på Jesu Kristi død og oppstandelse? Well, actually, that's not what the New Testament says. Det er ikke det som Nytestament egentlig sier. The New Testament says that Jesus' crucifixion, burial, and resurrection obtained our salvation because they were a fulfillment of God's prophetic word. Det Bibelen sier det er at Jesu Kristi død og oppstandelse, det er egentlig en oppfyllelse av Guds profetiske ord. Paul says this in 1 Corinthians 15. Paulus sier dette i 1. Korinther brev 15. Where he says, this is the gospel I preached to you, that Jesus was crucified according to the scriptures. For der står det at Kristus, han ble korsfestet ifølge skriftene. What scriptures? 
Hvilke skrifter? There were no New Testament when Paul was writing. Det fantes ikke noe Nye Testament da Paulus skrev dette. Jesus never preached out of Paul's letters or the book of Revelation. Uh, Jesus han underviste aldri ut ifra Paulus for eksempel sitt brev til Galaterne. The only Bible the New Testament church had was what we call the Old Testament. Den eneste Bibelen som de Nye Testamentlige troende hadde, det var det vi kaller det Gamle Testamentet. This is the good news. That Messiah was crucified according to the Old Testament. Och detta är de goda nyheter att Messias blev korsfästet efter de gamla testamentliga skrifterna. He was buried and he rose from the dead according to the Old Testament. Han döde, han blev korsfästet, han 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 stod upp igen i följe de gamla testamentliga skrifterna. Let me give you one other example. Låt mig ge ett annat exempel. Why the fulfillment of Old Testament prophecy is what seals our salvation through Messiah Jesus. Eh varför är det slik att dessa gamla testamentliga profetierna de besegrar vår frälse? Yeshua rose from the dead. Eh Yeshua stod upp igen från de döda. He's walking with his disciples on the road to Emmaus. Och han vandrar sam med disciplarna på vägen till Emmaus. You know the story in Luke 24. Du känner till den berättningen från Lukas 24. And he says to them, "What are you upset about?" Och så säger han, "Vad är det där er så liksom upptatt av?" By the way, that's another proof that he was still Jewish after he rose from the dead. He was still asking questions. Det var förresten ett enda ett bevis på att han var en jude efter han hade stått upp igen från de döda för det han ställde frågor. And they said, "Haven't you heard?" And he said, "Heard what?" Och så säger de, "Ja men har du inte hört?" Och så svarar han, "Hört vad då?" And they tell him, the one we thought was Messiah has been crucified. And now we got some crazy ladies who think they've seen him. Jo, den den Jesus som vi hörte som vi vet blev korsfästet och nu är det någon gale damer som säger att jag har sett han. Now what I would have done with my loving disciples? Det jag vill ha gjort med mina älskade discipler. Is I would have said, "Hey guys, it's me. Look, Here's the scars. Come on, group hug. It's me. I'm alive. Då vill jag sagt att nej men, skönar inte det. Det är ju mig som står här levande föran er. Kom här och se att det är mig. But he didn't. Men han gjorde inte det. Because he didn't want them to depend on an experience. För han ville att de skulle bygga frälsen sin på en erfaring, en upplevelse. He needed to have their faith rooted in the word of God. Han måtte ha troen deres rotfestet i ordet. In particular the Old Testament. Och då snackar vi särskilt om det gamla testamentet. And so he says to them fools and slow han, of heart not dere, to believe everything spoken by Moses and the prophets. Det är dåligt och senhjärtat att inte tro allt det som är talat vid profeterna. I wonder if he's going around churches today. Jag lurer lite på om han går runt i menigheter idag and saying fools and slow of heart. Och så säger han då det är dårer och senhjärtat det till att tro. Not to believe everything spoken by Moses and the prophets concerning the restoration of Israel before my second coming. Det är som är så sene till att tro det vad de gamla testamentliga skrifterna talar om genupprättelsen av Israel för Messias kommer. Your part of what happens in Israel spiritually. Eh onde sett din du har del i det som sker i Israel. Your destiny is tied in with what happens with Israel because Israel's God is your God. Och din din evige skebne avhänger av det som sker i Israel för din Gud är Israels Gud. And that was a huge introduction to getting back into the Bible Jesus read in Jeremiah 30. Och det var liksom en introduktion då för att komma tillbaka där vi nu begynt okay. i Jeremia 30. So, verse uh, 3 For behold the days come says the Lord I will bring again the exile of my people Israel and Judah I will cause them to return to the land I gave their fathers and they shall possess it. För se dagar kommer säger Herren då jag gör ende på mitt folks Israel och Judas fångenskap säger Herren och förer dem tillbaka till det land jag gav deras fedre så de kan ta det i eje. Now folks the best way the most accurate way to interpret prophecy is in context. 
Den bästa måten och mest nyaktig måten att tolka en profeti på, det är er att se det i sammanhang med andra vers. You need to look at what's happening around it in order to interpret it properly. Ska du tolka det på rätt måte så må du se på versen runt. Så, det ena versen. Uh, why don't you read verse 4 and 5 please? Vers 4 och 5 och detta är er de ord Herren har talat om Israel och Juda. Så säger Herren, vi hört ett rop av skräck. Det är er frykt och ingen fred. In verse 6. Spör och se efter om en man föder. Varför ser jag var man med händerna på sina hofter, lik en födande kvinna? Och varför är er alla ansikter blitt så bleke? Verse 7. Alas, for that day is great. There is none like it. It is the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. V står det i vers 7. Stor er den dagen. Det er ingen som den. En trengselstid er det for Jakob, men han skal bli frelst fra den. Now, I have heard so many theories of what Jacob's trouble is. It's incredible. Jag har hört så många teorier om vad Jakobs trängselstid skulle vara. And I'm sure many of you people here who are interested in Israel have your own theories and doctrines. Jag tror att många här som är intresserade i Israel har deras egna teorier om vad den är. And the crowd as big as this, I'm sure maybe half of you are going to disagree with what I'm about to say. Och när församlingen är så stor som den är här så är en stor sannolikhet för att halvparten av er nå kommer att vara oenig med vad jag nu säger. It's all right. We can agree to disagree, but hear me out. Ja väl, vi kan vara eniga och vara oeniga, men det får pent höra mig färdig. First of all, this is the only time Jacob's trouble is called Jacob's trouble in all of scripture. För det första detta detta är en detta the first time. The only time. Det det är den enaste gången att du finner det uttryck om Jakobs trängsel. It's specifically related to Jacob, to the Jews. Och det är speciellt relaterat till till Jakob, till judarna. This is not the time of great tribulation that comes upon the whole world. Detta är inte här är det inte snack om den stora trängsel som ska komma över hela världen. That is sloppy theology when you relate the great tribulation to Jacob's trouble when there's no absolutely no connection. Det är er en lite sån slapp teologi hvis du relaterar detta med Jakobs trängsel till den stora trängsel för här är er det ingen förbindelse. Jacob's trouble is against the Jews the great tribulation comes upon the whole world. How can they be the same? Hur kan det vara det samma Jakobs trängsel det gäller judarna den stora trängsel gäller hela världen hur kan det vara det samma? Second of all these next number of verses tell us what will happen after Jacob's trouble. Och de verser som nu följer, de fortäller oss vad som vi ser efter Jakobs trängselstid. And so look what he gets, says in verse 8. For it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, I will break his yoke from off his neck, burst your bonds, and strangers shall no more serve themselves of him. I vers 8, och det ska ske på den dag, säger Herren, här ska den skud. Då vill jag bryta hans åk och ta det av din nacke. Dine bond vil jeg rive i stykker, og fremmede skal ikke lenger holde dig i trellom. And then it says in verse 10, Therefore fear not my servant Jacob, neither be dismayed Israel, for I will save you from afar, your seed from exile. Jacob shall return, be in rest, be quiet, and none shall make him afraid. Og i vers 10, Frykt ikke du min tjene Jakob, sier Herren, vær ikke redd Israel, for se jeg frelser dig fra det fjerne land. Och din ett fra det land hvor den er i fangenskap. Og Jakob skal vende tilbake og leve i ro og være trygg. Ingen skal forfeide ham. Så det er to ting som skal skje efter Jakobs trengsel. Number one, Gentiles will no longer rule over the Jews. For det første så skal ikke hedninger lenger herske over jødene. Which means the Jews will have their own independent state. Det betyder ju att judarna kommer att få sin egen oavhängig stat. And number 2, they'll come back to the land. Och nummer 2, 
de kommer till att vända tillbaka till sitt land. Which means the Jews will have their own independent state and invite all Jews in the world to return home. Och det betyder att judarna kommer att få sin egen oavhängig stat och invitera judar från alla världens hörner till att komma till det landet. Did anything happen to Jacob just before 1948 that could be considered Jacob's trouble? Var det något som skedde med med Jakob före 1948 som kunde få denna betecknelsen Jakobs trängsel. I would submit to you it was the Holocaust and it's over. Och där vill jag antyda att det var Holocaust och den är er nå över. I believe the greatest danger for the Jews in the future is not the Jews who are back in Israel but those who remain in Norway. Jag tror att det största the problem, biggest problem. The biggest danger. The største fare for jødene. Det uh, den største fare i vår tid er ikke de jødene som er i Israel, men det er de jødene som er blitt igjen i Norge. God has made so many promises that when he brings us back to the land, he's going to protect us, he's going to defend us, he's going to make us an exceedingly great army that we have seen come to pass. For Gud har gitt så store løfter til de som drar till land i Israel. Gud vill beskydda dem. Gud vill ge dem en mäktig armé. Gud vill värna dem. But for the Jews who choose to remain in exile and captivity, men för de judarna som väljer att bli värende i fångenskap i exil, alltså utanför Israels gränser, an unsaved Jew needs to come home yesterday. En Ufrelst jøde trenger å komme hjem i går. And messianic Jews need to be very open to hearing God say, return. Og en messiansk jøde må være veldig åpen for det budskapet Gud gir, nemlig vend tilbake. But this is much more important for unsaved Jews. Men det er enda viktigere for ufrelste jøder. Now there's a couple of things here that haven't come to pass yet. Men det er noe her som ikke har skjedd allerede. But there is often in the middle of prophecies gaps of time. Men uh, midt i profetiene så er det ofte store uh, tidsskap. And by the way, prophecy is not given for us to know the future. Og forresten så er ikke profetiene gitt oss for at vi skal liksom lære fremtiden å kjenne. Prophecy is given so that when God does it, we can say, this is that which was spoken of by the prophet. Profetiene blir gitt for at når ting da skjer, at vi da kan si at her er det og det skriftstedet blitt oppfylt. Which means people who were involved in replacement theology before 1948, they have an excuse, although it's poor theology. Så det betyder att de, de, de som stod för en ersättningsteologi 1940 före 1948, de hade en undskyldning, även om det var dålig teologi. But after 1948 and especially after 67, to still believe in replacement theology, it's pride. Men vi du ett efter 1948 och för ikon nämnde 1967 framdeles tror på ersättningsteologin då har du göra med stolthet. It may even be a spirit of antisemitism of which there is a huge one in much of the church in the west. Och det kan vara en antisemitismens on som gör sig gällande och den finns det dessvärre en god del av i de kristna församlingarna. And God says that during this time he's going to cause the people of Israel in verse 9 to serve the Lord their God and David their king. Och så står det då i vers 9 och de ska tjäna Herren sin Gud och David sin konge som jag vill uppreisa för dem. Is he talking about King David or David's greater son Jesus? Snackar han om kung David eller snackar han om Davids större son nämligen Jesus? We're going to see a resurrected David when the Lord returns. Vi kommer til å se, we are going to see. We are going to see a resurrected vi, vi, David vi when the Lord til returns. Å, vi kommer til å se en gjenoppstanden David når Herren kommer tilbake. But right now, more and more Israelis are beginning to serve David's greater son as the messianic body in Israel grows every day. Men uh, idag så ser vi att den messianske legeme eller menigheten de vokser mer och mer och uh, att uh, 
Og de tjener da Davids større sønn, nemlig Jesus, eller Jeshua. So then he goes on to say, uh, in verse 11, For I am with you, says the Lord, to save you, though I make a full end of all the nations where I scattered you, yet I will not make a full end of you. I will correct you, but I, and, I, and I will not leave you unpunished. For jeg er med deg, sier Herren, og jeg vil frelse deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har spredt deg iblant. Bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være. You know what this is, God saying? Hva er det Gud sier her? Israel is my firstborn, my son. Israel er min førsteføtte, min sønn. I treat them as a child. Jeg har behandlet dem som et barn. Because I'm a good father, I will discipline and punish them. Og fordi jeg er deres far, så vil jeg disiplinere og, og straffe dem. But the nations that dare to touch my son, I will destroy. Men de nationer som måtte våge å røre ved min sønn, han vil jeg, dem vil jeg ødelegge. Now remember what I said to introduce this. You are now part of God's son Israel. Men husk hva jeg nevnte litt innledningsvis, at du er en del av Guds sønn Israel. You're not second class citizens. Du er ikke en annen rangs borger. You are as much part of Israel as was Rahab and Ruth and Uriah the Hittite and Jethro. Du, du er like mye del av Israel som Rahab var, som Ruth var, som, som Urias var, som Jethro var. They were, we'll see them all in glory. Vi skal møte dem alle sammen i herligheten. I tell you, there are going to be so many people in heaven we're going to be shocked to see. Det kommer til å bli så mange personer i himmelen som vi vil være sjokkert over å se der. And there's going to be so many people in heaven who are going to be shocked to see us. Og så vil det være så mange mennesker i himmelen som vil være så sjokkert over å se deg og meg. But now, God goes on to explain why Israel needs to be punished. Og så fortsetter Herren med å forklare hvorfor Israel skal bli straffet. For her bruise is incurable. Her wound is grievous. Verse 12. For i vers 12, for så sier Herren, ubotelig er din skade, ulegelig ditt sår. And it was. There was no cure for sin. Og det, var, det er, det er ingen, ingen behandling som hjelper mot synd. Verse 13, there is none to plead your cause that you may be bound up. You have no healing medicines. Det er ingen, det er ingen som tar seg av din sak som klemmer ut dine sår. Altså det, det finnes ikke noe medisin, legedom, plass, det finnes ikke for dig. And that was true until Yeshua rose from the dead. Og dette var sant inntil Yeshua sto opp igjen fra de døde. Now there is a fountain open in Jerusalem for the cleansing of sins. Men nå er det en kilde som er åpen i Jerusalem som renser imot all synd og urenhet. And he talks about how all your lovers have forgotten you. These are the uh, foreign nations that they play games with. Og her i vers 14 tales det om alle dine elskere som har glemt deg. Det er disse fremmede nasjonene. And in verse 15, why do you cry for your affliction? Your sorrow is incurable for the multitude of your iniquities. Your sins were increased. Because of that I have done these things to you. I vers 15, hvorfor skriker du over din skade, over at din smerte er ubotelig? Fordi din misgjerning er stor, og dine synder taler ikke, har jeg gjort dette mot deg. How many of you believe that whom God loves, he disciplines? Hvor mange av dere tror at den Herren elsker, den tukter han? For those of you who don't, you need to read the New Testament. Goodness gracious. What? For those who don't, they need to at least read the New Testament. Oh, ja. De som ikke tror på det, de må i hvert fall lese det Nye Testamentet. If he loves you, he will discipline you like a good parent. Så hvis han elsker deg, så vil han disiplinere deg, tukte deg, som den gode foreldre Gud er. And discipline is not pleasant. Og det å bli tuktet, det er ikke noe behagelig. So when you're going through it, do your pastor a favor. Don't go see him. Just go see Jesus. Så når du, kommer, når du får oppleve dette, så gå og, gå og se Jesus, men ikke din, ikke din pastor. Ok. Now, I want you to see this connection here. Verse 15 says, I have done these things against you. I'm punishing you. I'm disciplining you. 
Og vi läste här att Gud han har gjort alla disse tingene emot mot Israel. Han han har disciplinerat dem, han har tuktet dem. But look what he says in verse 16 then. Men, Therefore all that devour you shall be devoured. All your adversaries, every one of them shall go into captivity. They that spoil you shall be a spoil and all that prey on you I will give for a prey. Och så i vers 16, därför ska alla de som förtärer dig bli förtärt. Alla dina fiender ska dra bort i fängelskap, alla sammen. De som plyndrar dig ska bli plyndret, och alla dem som ranar dig vill jag göra till rov. When my sons were growing up, um, before they went into the army in the IDF, och då sönder mina växte upp uh, för de slutade sig till IDF and, og, and now they're 6 foot 3 and 6 foot 4. Ja. <laughs> Uh, I'm not able to transfer that okay. into... Okay, uh, now they're, they're taller than me, both of them. They are blitt ganske høye, begge to. While they were still under my parenthood... Så lenge de var hjemme hos oss, så... I would discipline them. Så var det jeg som disciplinerte eller tuktet dem. But if a stranger dared to raise their hand against them... Men hvis en fremmed skulle våge å løfte hånda si mot noen av dem, I would have probably reverted to my karate days and kicked the heck out of them. Så ville jeg antagelig ha vendt tilbake og benyttet mine tidligere karatekunnskaper og tatt liv av dem. Yeah, that's what God's saying here. Og det er hva Gud sier her. I will discipline my nation, but the nations that dare to take advantage of them, I'm going to destroy it. Jeg kommer til å disiplinere dette folket, men de nasjonene som, som, drar, som benytter, utnytter dette her, de vil jeg ødelegge. In Israel we have this great shirt they sell in the souvenir stores. Vi har en sånn spesiell skjorte som de selger i souvenirbutikkene. It's a black t-shirt. Og det er en svart t-skjorte. And it has a chart on it. Og det har et, et kart på. And it says... Nations that have come against Israel. Og der står det at nasjoner som går imot Israel. And then it says, destroyed or not. Og så står det ødelegg eller ikke. And it starts with Assyria. <laughs> og så begynner det med Syria. Assyrians, Babylonians, the Roman Empire, the Crusaders. Det, it goes right on down the list. Og så tar han for seg de forskjellige folkeslagene Nazi som har... Nazi Germany. ...som har reist seg mot Israel. And the very, very last line is Iran, and there's a question mark. <laughs> og så det aller siste landet som står på denne t-skjorta, det er Iran med et spørsmålstegn etter. Every nation that dares to touch this little people has been wiped off the face of history. Og alle disse nasjonene som tidligere har reist seg mot nasjonen Israel, de har blitt eh, fjernet ifra historien. But Israel's still around. Men Israel er der fremdeles. And that means that your salvation is secure because you're part of that. Og det betyr at din frelse, den er sikker fordi du er en del av dette. So he goes on to say, I will restore health unto you, I will heal your wounds, uh, in verse 17 i vers 17 så står det jag vill ge dig hälsan tillbaka och lege dina sår säger Herren för det de kallar dig den bortdrivne Sion som ingen spör efter. Then we're going to skip a couple and go right to verse 22 and say and you shall be my people and I will be your God. Och så hoppar vi över en del vers så går vi rätt till vers 22 dere ska vara mitt folk och jag vill vara deras Gud. And we're going to end here simply because in the original scriptures there were no chapter divisions. Och det du ska vara klar över det är att i de originale manuskriptene så finns det inte någon kapitelindelning. Man put the chapters in both the Hebrew and the Greek. Och det är människor som har lagt den här kapitelindelningen både i den grekiska och den hebreiska bibeln. And thank God for it because then we can all be on the same page. Og det får vi jo bare takke, takke for, fordi på den måten så kan vi alle befinne oss på den samme siden. But sometimes it breaks up, uh, sometimes a chapter where it ends shouldn't end there, and that's the case here, and that's why I want to pick this up tomorrow morning when we Men, get together. Men noen ganger så ender et kapitel der det egentlig ikke skulle ha endt, og det er noe vi skal komme nærmere inn på i morgen. So, 
You're standing with Israel. Så du står sammen med Israel. Whether you do that through this organization or through any other organization you may be associated with. Enten du gör det genom eh, ordet og Israel eller en eller annan organisation som du måtte være en del av. What you're actually doing is feeding the roots of your faith. Det du egentlig gjør, det er å gi næring til dine trosrøtter. You're not only helping Israel to survive and thrive, you're helping the church to mature. Det er ikke bare det at du hjelper Israel til å overleve og til å klare sig, men du er med å hjelpe menigheten til å modnes åndelig. And so we'll pick this up tomorrow and see, because this next section talks about where we are specifically today. Og dette skal vi gå nærmere inn på i morgen, for da skal vi ta, ta opp, gå nærmere inn på hvor befinner vi oss i dag. So, Father, uh, everything that you said through us, please watch over. So far, alt det du har sagt til oss, uh, gi oss nåde til å ta det til oss. Anything that was said that was not of you, please erase from all of our memories. Og det som er sagt her i kveld som ikke er ifra deg, det må du bare sørge for å fjerne fra vårt minne. And if I have given my brothers and sisters something to think about, may they think about it. Og hvis jeg har gitt mine brødre og søstre noe å tenke over, så, så får de tenke over det. We want to thank you for your word. Men vi takker deg for ditt ord. And we want to thank you that you have made us. Og vi takker deg for at du har gjort oss. Jew, Gentile, male and female, one in Messiah Yeshua. Jøder og hedninger, mann og kvinne, vi har gjort til ett i Kristus i Messias. Amen. Amen. Thank you. Takk skal dere ha.